。今の目標はじゃあ鳥小屋だね。鳥小屋帰るまで釣りしよう。<笑>釣りしてるじゃないですか、蝶々。やっぱ釣りいいですよね。お前なんで釣りしてないんだよ。釣りしようぜ。まあ、あと二つ。なんだっけタンポポと、タンポポとタンポポとタンポポか。タンポポいっぱい持ってったらハッピーだよな。お花だし。ついにね、鳥小屋を建てることが、あれ鳥小屋が建ってない。なんであ、なんか、データがちょっと戻ってる。なんでまあ、俺の時をまだ巻き戻す能力がついに権限してしまったと、そういうことだよね、きっと。いや、ひそかにね、なんかね、そんな気をしてたんだよね。自分には時を巻き戻す能力があるんじゃないかっていう予感がね、してはいた。いやまさか今権限するとは思わなかったわ。裏で普通にやってて、鳥小屋作ったんだけど、なんかなくなってるわ。まあいいや、あと石掘って、あれするだけだし、石掘ろう、石掘ろう。でもね、なんかね、石掘るのめんどくさいんだよね、実は。皆さんこれ知らないと思うんですけど、石って実は硬くて、だから掘るのがめんどくさくて、あ、タンポポだタンポポを見つけてね、こんな喜んでる。これもね、れっきとした大人なんですよ、主人公は。あれもうタンポポを入れ終えてる俺。あー、タンポポ入れ終えてますね、もう。なんだじゃあタンポポ食いましょう。さっき拾ったタンポポ。やべえ女ですね。あの、不老者の生活ですからね、その辺に落ちてるものを食って生活するの。うーん。古い採掘口に降りる行動を覗き込んでるだけさ。ここは何十年も前に廃校になったんだ。それでも未だに下では質のいい鉱石が取れる。しかしここは暗闇のまま放っておかれすぎた。きっと鉱石以外の何かもごめいているはずそらこいつを持っていけきっと必要になるだろうおうわあボロボロの私やがったこのじじいお前の行動は見ているからな自分の力を証明できればお前をギルドのメンバーに迎えてやらないでもないぞなんで上から目線やねんこいつ下にねあるんですよ下に降りる道が何を言ってるんだ俺はわ敵だおろおろおろおろおろおろおろおろおろおろおろおろおろおろおろおろおろおろおろおろおろおろおろおろおろおろおろおろおろおろおろおろおろおろおろおろおろおろおろお皆さんわかりますかあまり俺に逆らわない方がいいですよ。おろおろ、痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛い。この野郎この野郎、許さねえからな。もう、お前がぐちゃぐちゃになった後、さらにそれをひねりつぶしてやる。もう何人たりとも、俺の前に出ることは不可能なんじゃないですかね。ああ、この場所はモンスターだけだ。いや、俺ならいける。痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛いお、微量な回復量。いいか、戦いってのはな、この、ほんの数メモリが差を分けるんだ。力あるものからの助言だぞ、ありがたく受け取れ。あのじじいが汚したけん全然使えねえよ。なんだ、余裕じゃないか、やっぱり。無視してちゃうもんね。あ、もう無視無視無視。お前らなんか無視だよ。もうね、戦う必要すらない、お前らごとき。これ倒さないと、開かないやつか。では、まずいことをした。撤退撤退撤退撤退。これは戦略的撤退。きさ、決して貴様らに屈したわけではない。逃げよう。いや、逃げ逃げ、違う違う違う、戦略的撤退。ふう、危なかったぜ。てか、早いとこ、新しい武器が欲しいな。武器が悪いですからね。俺じゃない。ふいー。猫ちゃんを吸いながら寝ましょう。<笑>えー、新しいクラフトレシピ。チェリーボム。いいですね。このチェリーボムで、あの、人の家とか爆破しましょうよ。あー、どうもおはよう。あんた、最近は終わって、鉱石を探してるみたいじゃないか。いいね。なんかあの、鉱石フェチの方ですか、この人は。ただ、見つけた鉱石を最大限活用したかったら、溶鉱炉が必要になる。それで、うちで埃をかぶってた予備の設計図を持ってきてくれたんだ。ほら、使ってくれ。いい人すぎる。<笑>ごめんなさい、あの、鉱石フェチとか言って。それじゃあ俺はこれで、またな。ありがとう、鉱石フェチのおじさん。古い鉱山を探索していたならずっと見ていてよ。お前には間違いなく冒険者魂がある。もしお前に10スライム10ピークを討伐できるだけの実力があれば、冒険者ギルドに席を用意しておく。油断はするなよ、マーロン。<笑>この俺にスライム10匹だと。貴様舐めてるな。そんな奴らにの用意した席によく興味はないね。まあ、今日も京都でちょっと洞窟行きますか。どうやらね、スライム10匹を倒せとかいう舐めたクエストが発生してるんで、ね、本当に舐め腐ってます。赤子の手をひねるように難しいですからね。なかなか難しいですからね、赤子の手をひねるのは。まず倫理観がないですからね、赤子の手をひねるのは。いっぱいいますね、俺の獲物たちが。あー、ちょっとちょっと、くそ、獲物ごときが。貴様らはな、俺に一方的に蹂躙される存在なんだよ。わか、わかるかいや、でもなんか、可愛いですね、スライム。こんな、可愛い生物を殺すなんて、俺も心が傷んできちゃいますよ。こうも可愛いとね、この剣を振る手もね、ちょっと鈍りますね。まあやっぱ俺の、やっぱ心優しい部分が出ちゃってるんですかね。まあ結構やっぱ、もうこの動画を通して俺の心優しいところは、時折にじみ出てたと思うんですけど。この場所はモンスターで埋め尽くされている。ふん、言ってくれるじゃねえか。この俺に、不可能があるとでも。前回は、少々、油断したが、今回は余裕だぜ。余裕だぜ。ふん、まずいぜ。出るぜ、鉱山から。よし、今日のところはこのぐらいにしといてやるよ。お前も勝ってやろうか。あ,あ、マルは時々研究の手伝いをしてくれる。そんないい子さ。はあ、どうでもいい。知らねえよ。マルだか四角だか三角だか知らねえけどよ。どうでもいいんだよ、お前。お前の家族の話なんてよ。
。そんなハートフルな話を聞きたくて、俺はお前に話しかけたんじゃねえよ。俺はお前を切りつけようとしたらシステム上そうなったんだよ。ふざけるな。惨めな気分になる。え、うわぁ。4体の鉱山のグリーンスライム倒してるスライムハンターを募集中うわこれもうちょっとこれ今日の朝これ今日の朝受けてればなさてさてちょっと稼ぎがないんでねここいらで稼ぎを増やしますかカニカゴもしかしてもう閉まってますかあーしょうがないですねこのおじさんの横で釣りでもしますかはい俺の方が遠く飛ばせるちょっとキッチン増設したいな料理作れるなったらねいいですよねなんか刺身とかね焼き魚とかね寿司とかも作れるかもしれないですよねだからまあ、その流れでいくというか多分ドレスドームライスですよね、最終的には。最終的にドレスドームライスを作るのが目標になってきますよね、さすがに。まあでも、主釣りもやりたいですね。まあ、主っていうのは、すごい簡単に言うと、主ですね。まあ、もうちょっと詳しく説明すると、主の魚です。まあまあまあまあ、今のでも分かんなかったと思うんですけど、もうちょっと詳しく言うと、えっと、魚の主でってかさ、こいつさっきから、俺ずっと隣にいるけど、全然釣れてないけど、大丈夫。まあ、でも、やっぱ釣れない日もあるよ。まあまあ、そう落ち込まないで。まあ、俺は今横でバンバン釣っちゃってるから、なんか劣等感とか感じることもあるかもしれないけど、でもやっぱ、あるから、才能って。ごめん。俺が悪い。俺が悪いわ。ごめん。この見せつけてるっていうのが良くないよね。そ、そうだよね。こんな隣でさ、バンバン釣られちゃったら、思うところあるよね。なんか、配慮ができてなかった。俺側に火があるわ、これは。その、差異あるものとして、やっぱ、なかったね、配慮が。申し訳ない。もう何、何やばい、殺されるやばいやばいやばい。恨みを買いすぎて、さっき煽りすぎた、ちょっと。違う違う違う。許してください。ああ、取れたかった。びっくりした。びっくりした。ガチで殺されるかと思った、今。うわ、夜もやってる。あれだね、悪いことしてる気分だ。別にそこまでやってもらわなくても大丈夫ですけど。普通に家の敷地に夜人がいるの怖いんでご近所さんへそろそろ新しい家にもなれたことかと思います今日はお知らせがありますペーレ商店で肥料の取り扱いを開始しましたよければうちの店で何ダースか買ってみませんかお待ちしております肥料は自分で作れまーすなんか最近毎日洞窟に通ってますね、まあ、やっぱこの性格的にあの暗くてジメジメしたとこが好きというか,なんかあんまり日の光に当たってたくないというかまあそのあんまりなんかまあ、無益な摂取はね、好みません。なぜなら俺はツヨンチュなので。それは見たよな。お前ら殺したらさ、はしご出てくんじゃねえのはい。理由があるから無益な摂取じゃなーい。うん、ちょっと暗い。ちょっと動画のことが考えれてないですね、この洞窟。クレーム入れようかな。おなんだこれは。革のブーツ。こんな行々しい宝箱にた、から、革のブーツ入ってましたよ。うわ、やばい。なんか。キモい虫飛んできた。虫集めキモいか。あーやばいやばい。虫が集まってきた。虫が集まってきた。ちょっと待って、本当にいっぱいいる。ありえんかず、ありえんかず。待て待て待て待て。やばいやばいやばいやばい。やばいやばいやばいやばい。わあもうピンチですね。まあ、ピンチはチャンスということで帰りましょう。うわあかわいい。どうしたの猫ちゃん。わあ。わあ。お前、テキパキ働けよ、もっと。遅いぞ、完成が。たぐん。何してんだあ、まあ、おじさん、今日こそ釣れるよね、きっと。はい、俺の方が飛ぶー。うぃー本物の釣り人は釣り場に敬意を払うんだ。忘れんなよ。まあ、その割には一匹も釣れてないですけどね、おじさん。違うよね。おじさんはきっとこの時間を楽しんでるんだよ。釣れるとか釣れないとかじゃなくてさ、釣りをしてるっていうこの時間を楽しんでる。まあ、そう考えると確かに俺は二流かもしれない。でも俺の方がお金稼いでるもんな。お金もらってるもんな、俺。この釣りで。おじさんダメじゃないやっぱ。おじさんお金だよ、何事も。お金がもらえるんだからさ、釣りぐらい真剣にしよう。なあ、おじさん。俺と組まないか。俺たちで、釣りのてっぺん取ろうよ。釣りで。大量に魚釣ってさ、全部売ってさ、お金は一旦俺が預かるわ。一旦ね、その、一旦だよ。一旦俺のとこに集めて、でもまあまあ、二人で山分けよ。その後は。どうこれいい、結構いい案だと思うんだけど、どう無言だ。答えない。やっぱ釣りには真剣なんだよ、おじさん。悪かった。やっぱ金じゃないよな。この、釣りをしてる時間を楽しむっていうのと、魚をめでる。魚を愛する気持ちまあ、この二つだよね。釣りに大事なのは。ごめん。俺が間違ってた。お金の話はやめよう。やっぱこの時間を大切にするべきだよ、俺たちは。いや、マジで。やっぱね、釣りは稼げるわ。うおー、鳥小屋が立ってる。鳥を迎えようよ、家に。鶏食うださい。名前、チビ。もうあの、やめないそういう、ひどい名前つけるの。あ、あー、SA になっちゃった。あー、ごめんなさい。違う違う違う。違う、間違えた、違う。そんな、そんなひどい名前つけようと思ったわけじゃない。チビよりひどいあだ名前つけちゃった。次はかんちゃんと考えよう。えっ、ー、とね。じゃあ筆箱でこいつは。え、ノート、ノートで。あ、筆箱ノートと来たんで。まあ、やっぱここで関連性のあるものを出していくのが大事だよね。じゃあ天体で。ああ、いいですね。なかなか一貫性があっていい名前じゃないですか。なんか50円って安く見えますけど、10個買ったら500円ですね。よく考えたら。うわ
盲点です。これ詐欺ですよ、詐欺。50円のもの10個つ買ったら500円じゃないですか。騙されましたよ、これ完全に。完全にやられたね。これがやり方かよ。スタディウバレーの。ゾウの炎が燃えたきってきた。俺が復讐の鬼となる日も近いよ、これは。そう俺はほのぼのと釣りをしていたいのに単行夫としての性を強いられているこれがスタディオバレーのやり方だか自由を縛り詐欺で金を巻き上げそう汚いぞやり方がこういう優しさも油断させるための罠なんだてか虫が湧いてこないですねああ言ったら来ちゃった本当に寂しがり屋さんですねああまずいなんか毒が充満してきましたね多分このまま湧いたら俺死にます永遠に目覚めなくなる救いようのないデッドエンドですねいいですね。ゴミ虫で、薄ゴミ虫。これはその悪口とかではなく、弱い虫ということです。悪口ですね。よく考えたらそれは。まあ、今日はこんなもんですかね。じゃあ、ここら辺で終わりにしたいと思います。では、よかったら、チャンネル登録してくれたら、えー、狂気乱舞です。では、バイバイ。